हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्टॉक करके रखे गए कोल में हम अपने यार्ड में अगर कोल स्टॉक करके रखते हैं तो कुछ दिनों बाद में अपने आप उसमें आग लग जाती है तो आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से बिना किसी हीट सोर्स के वहाँ पर आग लग जाती है स्पॉन्टेनियस बर्निंग होने लग जाती है हमारे कोल की आपने भी इस तरह से कोल को अब सेल्फ इग्नाइट होते हुए देखा होगा खुद से बर्न होते हुए देखा होगा और ये क्वेश्चन आपके मन में भी जरूर आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि स्टॉक किया हुआ कोल अपने आप ही क्यों जलने लग जाता है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे एटमोसफेयरिक एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है तो जैसे ही हम कोल को बाहर एटमोसफेयर में रखते हैं तो उस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में हमारी कोल जो है वो आती है जिसकी वजह से कोल जो है वो नेचुरली ऑक्सीडाइज्ड होना स्टार्ट हो जाती है और ये टाइम के साथ ऑक्सीडेशन जो है वो बढ़ते जाता है एज अ रिजल्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने लग जाते हैं वहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से एटमोसफियर में हीट रिलीज होता है उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है वहाँ पर हीट जो है वो रिलीज होने लगता है यानी कि हीट प्रोड्यूस होने लग जाता है और इसके साथ ही एटमॉस्फेयर में जब बाहर में सनलाइट जो है स्ट्राइक करती है कोल के सरफेस पर उसके साथ ही जो हॉट विंड्स होते हैं वो इस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को और भी ज़्यादा एक्सेलरेट कर देते हैं जिसकी वजह से और भी ज़्यादा हीट वहाँ पर प्रोड्यूस होने लगती है और वहाँ पर स्टोर होने लगती है अब ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है कोल के ऑक्सीडाइजिंग की वजह से अगर वो रिलीज नहीं हो पाता है एटमॉस्फेयर में यानी कि कोल में ट्रैप्ड हो जाता है उसमें ही रह जाता है कोल एब्जॉर्ब कर लेता है उस हीट को क्योंकि कोल की कंडक्टिविटी कम होती है तो ये कंटिन्यू सेल्फ हीट को बढ़ावा देता है जिसकी वजह से आपके कोल का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे उसके सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच जाता है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर में पहुंचने के बाद कोल सेल्फ इग्नाइट हो जाता है यानी कि खुद ब खुद जलना स्टार्ट हो जाता है उस टेम्परेचर को कहा जाता है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर और फिर आपके कोल में यहाँ पर इग्निशन स्टार्ट हो जाती है बर्निंग ऑफ कोल जो है वो स्टार्ट हो जाता है और इसी कारण जो हम स्टोर करके कोल को यार्ड्स में रखते हैं स्टैक बना करके रखते हैं वहाँ पर सेल्फ इग्निशन हो जाती है यानी कि कोल खुद ब खुद जलने लग जाते हैं तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी अगर एक परसेंट भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलविदा